വെൽക്കം ബാക്ക് മൈ ചാനൽ കോട്ടിങ് ആ വ്ലോഗ്സ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കാന്ന് വിചാരിക്കണം ഞാനും സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ മകൻ്റെ പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റോറി പ്ലസ് ഡെലിവറി സ്റ്റോറിയാണ് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഞാനത് ക്യാമറയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ലാപ്പിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലാപ്പിൻ്റെ എന്ത് ഇഷ്യൂ കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം കട്ടായിപ്പോയി അതായത് ആ കറക്റ്റ് ആ കണ്ണിങ് പോയിൻറ്റ് കട്ടായിപ്പോയി ഡെലിവറിയുടെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ആ ഒരു ടൈമിങ് സെക്ഷൻ്റെ അത് കട്ടായിപ്പോയി പിന്നെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എത്തിയാണ് കിട്ടിയത് അപ്പം അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് കാര്യമില്ല പിന്നെ അത് എടുക്കുക എഡിറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒപ്പം ആഡ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ കോ ആ കോസ്റ്റ്യൂം എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര വലിയ വിഷയമാണ് അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വേറെ ഇടാലോന്ന് വിചാരിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പെട്ടെന്നൊരു സഡൻ കട്ട് പോലെ ആ വീഡിയോയിൽ കണ്ടത് കേട്ടോ ഞാൻ കുറേ ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാനത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് തന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഡെലിവറി സ്റ്റോറി ആയിട്ട് എൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ട് ഞാൻ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ദെൻ വീഡിയോയ്ക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെൻ്റെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ദെൻ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യും കൂടി ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാനൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് സപ്പോർട്ടും കൂടി ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആപ്പ് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഇതാണ് ആപ്പ് വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല യെസ് കാണുന്നുണ്ടോ യെസ് ഇതാണ് ആപ്പ് വരുന്നത് പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്പാണ് വെറും പ്രഗ്നൻസി നമ്മുടെ പ്ലേ സ്റ്റോറിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആപ്പ് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിധീന പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിപ്പോൾ ദേവേന പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിനെ പറ്റി വലിയ ഗ്രാഹ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മളങ്ങനെ ഫോൺ അങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ശീലമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ആപ്പുണ്ട് പ്രഗ്നൻസി ചെയ്യുക നമുക്ക് ഒരു കണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല കറക്റ്റ് ഡ്യൂ ഡേറ്റും എല്ലാം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുള്ള നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ആ സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി അല്ലേ പക്ഷെ നിഗി നിധീനി ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈ ആപ്പ് നല്ല രീതിക്ക് എനിക്ക് ഹെൽപ്പായിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഫുഡ് ചാർട്ട് ആയിക്കോട്ടെ ഇവൻ നമ്മുടെ വീക്സ് ബേബിയുടെ വെയ്റ്റ് ബേബിയുടെ ഹൈറ്റ് അതെല്ലാം നമുക്ക് അടിപൊളിയായിരുന്നു നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ സെവൻ വീക്സ് ഈ സെവൻ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഓക്കെ ഇത്ര വീക്കാവും ഈ രണ്ട് ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര മാസമാവും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് അടിപൊളി ആപ്പാണ് എനിക്ക് നല്ല ഹെൽപ്പായിരുന്നു ഇത് പേടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ എനിക്കിത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എനിക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പാണ് പറ്റുവച്ച നിങ്ങൾ പോയിട്ട് പ്ലേ സ്റ്റോർ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചേച്ചിമാരും അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ നല്ല ഹെൽപ്പായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ബേബിയുടെ വെയ്റ്റും ഹൈറ്റും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇത്ര വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് ബേബിക്ക് വേണമെന്ന് വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഇതിൽ കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ ബേബിക്ക് ഇത്ര വെയ്റ്റ് ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കരുത് ഇതിലൊരു ആക്ച്വൽ വെയ്റ്റാണ് പറയുന്നത് ഇത്ര വെയ്റ്റ് ഉണ്ടായാൽ എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ നമുക്കത് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഇതിൽ കുറേ ഉണ്ട് സിക്സ് വീക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ട്രെമിസ്റ്റർ സെക്കൻഡ് ട്രെമിസ്റ്റർ തേർഡ് ട്രെമിസ്റ്റർ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റും ഉണ്ടതിൽ കണ്ടോ ലെങ്ത്ത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ലെങ്ത്ത് ഹൈറ്റ് പിന്നെ ഇത് സൈസ് ഓഫ് പൊമക്രാനറ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിലിപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുത്തൊക്കെ ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് മീൻസ് ഒരു ഡേറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സിക്സ് വീക്സ് ഫസ്റ്റ് ട്രെമിസ്റ്റർ ഇനി ബാക്കി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് ദിവസം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഡെലിവറിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ദെൻ കറക്റ്റ് നമുക്ക് സൈസ് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ ലെങ്ത്ത് വെയ്റ്റ് ദെൻ സൈസ് ഓഫ് പറയുമ്പോൾ ഒരു പൊമക്രാനേറ്റ് അല്ല
ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ വീഡിയോയ്ക്ക് പോകാം ഞാൻ എവിടെ വരെ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഡെലിവറി ഡേറ്റ് ഡോക്ടർ എനിക്ക് തന്നു എനിക്ക് ഇ ഡി ഡി ഡേറ്റ് നമ്മുടെ സ്കാൻ റിപ്പോർട്ടിലൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഡിസംബർ എട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് ചെക്കപ്പ് അതായത് നയൻത്ത് മന്തിലെ സ്കാൻ കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ചെക്കപ്പ് പി വി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇവിടെ പോരാൻ നേരത്ത് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നവംബർ ട്വൻറ്റി എയ്ത്തിന് വന്നിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ആയിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഐ വാസ് ലൈക്ക് നമുക്ക് ബേബീനെ കിട്ടാൻ പോലെ എന്തൊരു ഹാപ്പി ഉള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആയിക്കോട്ടെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇന്ന ബേബി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആൺകുട്ടി പെൺകുട്ടി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഓൾറെഡി രണ്ട് പെൺപിള്ളേർ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ മൂത്തേട്ടൻ്റെ കുട്ടിയും രണ്ടാമത്തെ ഏട്ടൻ്റെ കുട്ടിയും ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് സോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പെൺകുട്ടിയോളായി ഞങ്ങൾക്ക് പൊതുവേ എനിക്കും എൻ്റെ ഏട്ടനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടം പെൺപിള്ളയോട് ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അത് എന്താ എനിക്കറിയില്ല മേബി ചിലപ്പോൾ ആൺകുട്ടികളും ആരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ ഉന്നേട്ടന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു ബോയ് ബേബി വേണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ആയി ട്വൻറ്റി എയ്ത്തിൽ പോയിട്ട് ഞാനൊരു പത്ത് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ പോയിട്ട് കുളിയും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ബാക്ക് പാക്കിങ് അങ്ങനത്തെ സംഭവം ഒന്നും ഇല്ല നമുക്കറിയില്ലല്ലോ അത് പിന്നെ കുറേ നമ്മളെന്താ പറയുക കുറേ ഹീൻസ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്കിങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ പ്രസവത്തിന് മുമ്പ് ഒന്നും എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പാടില്ല സോപ്പ് പിടിക്കാൻ പാടില്ല സോപ്പ് പൂട്ടി പിടിക്കാൻ പാടില്ല അത് കുറേ സംഭവങ്ങൾ കുറേ ഇങ്ങനെ പഴമക്കാരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഒന്നും മേടിച്ചിരുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് പ്രസവമല്ലേ നമുക്കറിയില്ലല്ലോ എന്താ സംഭവം എന്ന് ഓക്കെ ഞങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഞാൻ അമ്മ ഉണ്ണിയേട്ടൻ ഞങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ ഒരു ടാക്സി വിളിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ആയി ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഗോവിന്ദൻ എഴുത്തച്ഛൻ മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു തൃശ്ശൂർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഡെലിവറിക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പോയി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അഡ്മിറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി വന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ സിസ്റ്റർ മാർ ചോദിച്ചു എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു അഡ്മിറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി വന്നതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു സുലാജ് ഡോക്ടർ പോയി ലാബ് റൂമിലേക്ക് പോയി കയറി കണ്ടു അപ്പോൾ എൻ്റെ പി വി ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ചെന്ന വഴിക്ക് പി വി ചെയ്തു പക്ഷെ എനിക്കതൊന്നും വലിയ പെയിൻഫുള്ളായിട്ട് തോന്നിയില്ല കാരണം നമുക്ക് ഓൾറെഡി രണ്ട് പി വി കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഊഹിക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പി വി പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും വലിയ പെയിനായിട്ട് തോന്നിയൊന്നുമില്ല സുല ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഡേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ണി താഴ്ത്തോട്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് എന്തായാലും അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സർവീസ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സർവീസ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത് ആൻഡ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ശരി അഡ്മിറ്റ് ആയി അപ്പോഴേ എനിക്ക് പേടി തുടങ്ങി നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ എങ്ങനെയാണ് പ്രസവിക്കുക അതിൻ്റെ പെയിൻ എന്താണെന്നൊന്നും നമുക്ക് നമുക്കത് അറിയില്ലല്ലോ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറി അല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് അപ്പോഴേക്ക് ടെൻഷൻ ആയി തുടങ്ങി കേട്ടോ ഞാനൊരു സൂചി കുത്തുന്ന വേദന പോലും താങ്ങാത്ത ഒരാളാണ് സൂചി കുത്തുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് സിസ്റ്റർ ഒരു മിനിറ്റ് പ്ലീസ് ഇപ്പോൾ കൂത്താം ഞാൻ എൻ്റെ ശ്വാസമൊക്കെ എടുത്ത് ഉള്ളിലോട്ടും പുറത്തോട്ടൊക്കെ വലിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഞാനൊരു സാധാരണ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ തന്നെ ഞാൻ കൈ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ അവസ്ഥ അറിഞ്ഞോളൂ എൻ്റെ പേടി എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പാണ് ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് റൂം എടുത്തു റൂം എടുത്തിട്ടെടുത്ത് പറഞ്ഞു റൂം എടുത്ത് സാധനങ്ങളൊക്കെ ആക്കി വെച്ചിട്ട് താഴത്തേക്ക് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ അവർ നമ്മുടെ വയറ്റിൽ ഒരു സാധനം അങ്ങനെ കെട്ടി അത് ഉണ്ണിയുടെ അനക്കം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് ഉണ്ണി അനങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യണം പ്രസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര എത്ര ഇടി മീൻസ് എത്ര ഏറ്റവും പ്രാവശ്യം കിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു 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 സാധനം ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് തന്നു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഷുഗറിന് കൊണ്ടുപോയി ദെൻ പ്രഷർ അങ്ങനത്തെ എന്തൊക്കെയോ കുറേ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റും അങ്ങനത്തെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് സ
അന്നിട്ട് ഒരു വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് പഴംപൊരി കഴിക്കണം തോന്നി അപ്പോൾ പഴംപൊരി ഉണ്ണിയുടെ മേടിച്ചു കൊണ്ടു വന്നു പിന്നെ അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മ നല്ല കേരങ്ങായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല കേരങ്ങായിരുന്നു എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ണിയേട്ടനും ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ വൈകുന്നേരമായി വൈകുന്നേരം രാത്രി ആയപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഞങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്ന റൂമിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു വേറൊരു റൂമുണ്ട് ഈ ഷേവ് ചെയ്യണ അങ്ങനെ നമുക്ക് അനിമ ചെയ്യണ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ റൂമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ റൂമിലേക്ക് വൈകുന്നേരം ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ എന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം മേലൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നു ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ബെഞ്ച് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അതിൽ കിടന്നിട്ട് അപ്പോൾ അവർ ഷേവ് ചെയ്തു താഴെയൊക്കെ ഷേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൊക്കോളം പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ കിടന്ന് തുടങ്ങിക്കോളും നന്നായിട്ട് നാളെ പുലർച്ചെ രാവിലെ കുളിച്ച് റെഡിയായി സ്വന്തരി കുട്ടിയായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വന്ന് നിൽക്കണം തല കുളിക്കണം തല കുളിച്ച് ഉണക്കിയിട്ട് മുടി രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് മെടഞ്ഞിട്ടിട്ട് ലാബ് റൂമിലേക്ക് വരികയെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് കിടന്നത് അപ്പം അതിന് മുമ്പ് വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു കേട്ടോ മീൻസ് സ്കൂളിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് വിടുക്കി പോകണം ഐ മീൻസ് നേരത്തെ ഷേവ് ചെയ്ത റൂമിലല്ല ആ റൂമിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു എനിമ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്നിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങി കേട്ടോ ഉറങ്ങാനായിട്ട് പറ്റൊന്നുമില്ല പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ കാത്തിരുന്ന ഒരാൾ വരില്ലേ അപ്പം എനിക്ക് ഉറങ്ങാനൊന്നും പറ്റിയില്ല കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ പാട്ടൊക്കെ കേട്ടിരുന്നു ഓമനത്തിൻ കേൾക്കിയിടാവോ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സോങ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ ഇരുന്ന് ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പാട്ട് അത് അങ്ങനെ അപ്പം എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ പുലർച്ചയായി പുലർച്ച എൻ്റെ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ണി കേട്ടോ എൻ്റെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് എനിമ ചെയ്യാൻ കൂടി എനിമ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് എനിക്ക് ശ്വാസം പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ആകെ ക്ലാഷ് ആയിപ്പോയി ഞാൻ ഇവിടെ ആകെ നാറ്റിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാൻ എന്നിട്ട് ഓടി റൂമിലേക്ക് ഓടി റൂമിലേക്ക് ഓടി കഴിഞ്ഞിട്ട് വയറൊക്കെ നല്ല ക്ലീൻ ആക്കി ഒരു മൂന്നാല് ഘട്ടം ബാത്റൂമിൽ പോയി ഇറങ്ങി വരേണ്ടി ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു എനിമ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് പെയിൻ വന്നു തുടങ്ങി നമ്മുടെ വയർ ഒഴുതി വയറ് പോയില്ലോ കഴിച്ച ഭക്ഷണമൊക്കെ ഇന്നു പൊതുവേ ഇന്നലെ രാത്രി ഭക്ഷണം കുറച്ചാണ് കഴിച്ചത് ലൈറ്റ് ഫുഡാണ് കഴിച്ചത് അതിനൊപ്പം തന്നെ എരുമി കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടിപൊളി എനിക്ക് പെയിൻ വന്നു തുടങ്ങി അപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് താഴത്തേക്ക് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു താഴത്തേക്ക് ചെല്ലു രേഷ്മ ലാബർ റൂമിലേക്ക് കയറിക്കോളി എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അങ്ങനെ ഞാനും അമ്മയും കൂടിയിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഒന്ന് അമ്മ ഒരു മുണ്ട് അങ്ങനത്തെ എന്തൊക്കെയോ ചെറിയ രണ്ട് മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ മാത്രം കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സാധനം മാത്രം അമ്മ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാനും ഉണ്ണിയേട്ടൻ അമ്മയും കൂടിയിട്ട് താഴ്ത്തി പോയി ഞാൻ ലേബർ റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് എന്നെ ഒരു ഒരു അതായത് ലാബ് ലേബർ റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വാർഡുണ്ട് ലേബർ ഐ മീൻസ് നമ്മൾ പെയിൻ വന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു വാർഡുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടപ്പുറത്താണ് ഡെലിവറി റൂം വരുന്നത് അപ്പം ലേബർ റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വേറെ ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു നോക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഒരു സുലോജൻ ഡോക്ടർ ആ സമയത്ത് എത്തിയിട്ടില്ല പുലർത്തെ സമയമല്ലേ ഒരു ഒ പിക്ക് മുപ്പത്തിയേറെ ഒ പിക്ക് വരുന്ന സമയം ആവണമുള്ളൂ അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് കിടക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കിടന്നു കിടന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് കാല് രണ്ടും പൊക്കി വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു ദൻ മരുന്നവർ എന്തോ ഒരു ട്യൂബ് പോലത്തെ ഒരു നീളത്തിൽ ഒരു ട്യൂബ് പോലത്തെ സംഭവം നമ്മൾ വേജനയ്ക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ദൻ ഒരു ഒന്ന് ഫ്ലഷ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ സംഭവം ചെയ്തു അത് മരുന്ന് വെക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യണത് ലേശം പെയിൻഫുൾ ആയിരുന്നു ഒരു നീറ്റൊക്കെ അനുഭവപ്പെട്ടു എനിക്ക് അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീൽ തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് അങ്ങ് അങ്ങനെട്ട് എന്താ പറയുക കഴിഞ്ഞു ഒരു മരുന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ചു നേരം പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചു നേരം നീ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കാലം അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ച് കുത്തനെ തന്നെ വെച്ചിരിക്കും അതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്കിത് കിടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്ക് എനിക്ക് പൊതുവേ വണ്ണം നല്ല വണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സിക്സ്റ്റി ടു നിന്ന് എയ്റ്റി ടു കിലോഗ്രാം കൂടിയിരുന്നു ഇരുപത് കിലോ ഞാൻ കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വെയിറ്റ് നല്ല വെയിറ്റ്
വരുന്നുണ്ട് വിടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അതിനെ എനിക്ക് കോൺട്രാക്ഷൻ വരുന്നേക്കാൾ വേദന അനുഭവപ്പെട്ടത് എനിക്ക് എൻ്റെ ബട്ടക്സ് ആയിരുന്നു കൂടുതലും വേദന എടുത്തിരുന്നത് എനിക്ക് കാരണം എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മേ ബി ചിലപ്പോൾ അവനെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഭയങ്കര പെയിൻ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ബട്ടക്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എനിക്കത് എന്താ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ ആർക്കും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവർക്ക് വയർ തന്നെ പെയിൻ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ബട്ടക്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നല്ല പെയിൻ ആയിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ എണീറ്റ് നടന്നു എനിക്ക് ചായ ഒരു 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 രണ്ട് സ്വിപ്പ് കുടിക്കുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ചായ മതിയായി എനിക്ക് വയർ വേദന എടുത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുന്നു അപ്പോഴേക്കും വെല്ലുമ്പോൾ വലിയ ശനി വന്നു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നടക്കുക അങ്ങോട്ട് നടക്കുക മൂത്തൊഴിക്കാൻ പോവുക തിരിച്ചു വരിക മൂത്തൊഴിക്കാൻ പോവുക തിരിച്ചു വരിക അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു മുക്കരുത് മുക്കാൻ നിൽക്കരുത് പെയിൻ വന്നു തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു കാരണവശാലും മുക്കണം തോന്നിയ പോലും മുക്കി ഇട മുക്കി ഇതാക്കരുതൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ശരിയായിക്കോട്ടെ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ നടക്കലോ ഓട് നടക്കല് പെയിൻ നിൽക്കണില്ല പെയിൻ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അപ്പോൾ സുരാജൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ലേബർ റൂമിൽ കയറും പി വി ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ ലേബർ റൂമിലേക്ക് കയറ്റി അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഈ പ്രസവം അടുത്തു പ്രസവിക്കാൻ പോവാണോ കഴിഞ്ഞോ മീൻസ് ഇത്ര സമയം എനിക്ക് പെയിൻ ഷട്ടപ്പടേന്ന് വന്നു കേട്ടോ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചര ആയപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ മരുന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഒരു അഞ്ചര ആറര ഏഴര എട്ടര ഒമ്പതര പത്തര പത്തര ആകെ ഒരു അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് മണിക്കൂർ സെവൻ അവേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻ്റെ സകല പിടിയും വിട്ടായിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ അടുത്ത് ലേബർ റൂമിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു ലേബർ റൂമിലേക്ക് പോയി ലേബർ റൂം കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ബെഡിൽ കയറി കിടക്കാൻ പറഞ്ഞു കയറി കിടന്നപ്പോൾ പി വി ആണ് ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയണമെന്നാണല്ലോ പി വി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ എനിക്ക് വലിയ ടെൻഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അവർ തീ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ എന്താ പറയുന്നത് കാനുല അൺസഹിക്കബിളായിട്ടുള്ള പെയിൻ ഇതിൻ്റെയാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് അറിയില്ല എനിക്കൊരു പിടിക്കാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല എനിക്ക് ആ സാധനം ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് ഈ പ്രസവത്തിന് പോകുമ്പോഴെന്നല്ല അത് ഭയങ്കര ഒരു ഭയങ്കര എന്തിനവരത് ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വെയിൻ കിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പേടിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളെ വേദന വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നൊന്നും ഇല്ല മേ ബി ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മുൻകൂട്ടി കുത്തിയതായിരിക്കാം എനിക്കത് ഭയങ്കര പെയിൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വളയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എൻ്റെ ഈ കൈൻ്റെ ഈ നരമ്പിൻ്റെ ഭാഗം വളഞ്ഞു വന്നിട്ട് അറിയാമോ സാധനം ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പം പെയിൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തോർത്തുമ്പോൾ ഡ്രസ്സ് മേ എന്തിമേക്ക് അങ്ങനെ പിടിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഈ ഭാഗത്ത് ഈ കറക്റ്റ് ഈ മുട്ടിൻ്റെ ഈ ഭാഗം വളഞ്ഞു പോയി എൻ്റെ നരമ്പ് ഇങ്ങനെ തടിച്ചു വന്നായിരുന്നു എൻ്റെ കുറച്ചായപ്പോഴേക്കും അപ്പോഴേക്കും പി വി ചെയ്യാൻ കിടത്തി പി വി ചെയ്യാൻ കിടത്തി ഇപ്പം മുപ്പത്തിയാല കൈ ഭയങ്കര വണ്ണം കുറവാണ് പക്ഷെ ഇത്ര ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഇത്ര ഭാഗം മുപ്പത്തിയാറ് ഉള്ളിൽ കിട്ടും എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ദൈവം ഞാൻ മുന്നൂറ്റി മുക്കോടി ദൈവങ്ങളെ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര പെയിൻ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ആ പെയിൻ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ആ പെയിൻ ആലോചിക്കാം എനിക്ക് ആ ഒരു ലേബർ പെയിൻ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല എനിക്ക് പെയിൻ ആയിരുന്നത് സുരാജൻ ഡോക്ടർ വന്നു കേട്ടോ ആ മുപ്പത്തിയാറ് കാര്യം പറയണേ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ വലത്ത കൈയൊരു ദിമ്മയായിരുന്നു ഞാൻ ബ്രീത്ത് എടുത്തിരിക്കണല്ലോ അപ്പം ഈ കൈ എടുത്ത് ഞാൻ മുപ്പത്തിയാറ് മേത്ത് വെച്ചു മുപ്പത്തിയാറ് ബ്ലൗസ് സാരിയും ബ്ലൗസും കൂടി വിട്ടു പോന്നു അപ്പം തന്നെ മുപ്പത്തിയാറ് ഈ കൈ എടുത്ത് അസിസ്റ്റൻ്റ് അല്ലേ കൊടുത്തു എന്നെ ചീത്തൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞു സോറി സോറി ഡോക്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിരുന്നു അവരൊന്നും ചെയ്തതല്ല അവർ മീൻസ് ഓൾറെഡി സെർവിക്സ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അവർ ഉണ്ണി ആ മീൻസ് ഉള്ളി ഉണ്ണി കിടക്കുന്ന ആ വാട്ടർ ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമല്ലോ കൊടുക്കുമല്ലോ അത് ഇനി പൊട്ടിച്ചതാണോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെയ്തത് പിന്നെ കുറച്ച് നേരം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കിടന്നു എൻ്റെ കീളി പോയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കിടന്നു കുറച്ച് നേരം എപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മോട്ടർ ഒഴിക്കും എനിക്ക് എനിക്ക് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ ആ ലേബർ റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ബാത്റൂം ഉണ്ട് അതിൽ പോയി അതിൽ
പെയിൻ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിടാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആ പെയിൻ വരുന്ന മുറുക്കത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മൂളിക്ക് വലിക്കാനും താഴത്തേക്ക് വിടാനും ഒക്കെ മറന്നു പോയി ഞാൻ എന്താ നമ്മൾ ആ വരുമ്പോൾ ദൈവം എനിക്ക് തലവേദന എടുത്തു ഞാൻ ഛർദിച്ചു പെയിൻ താങ്ങാൻ പറ്റാണ്ട് എനിക്ക് ആ പെയിൻ്റെ മുറുകുമ്പോൾ എനിക്ക് തലയുടെ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ നിരമ്പൊക്കെ കോഴിച്ച് പിടിക്കണ പുറത്തുനിന്ന് തലവേദന എടുത്ത് എനിക്ക് തലവേദനയുടെ എന്തോ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് തന്നു തലവേദനയ്ക്ക് എന്തോ ഒരു മരുന്ന് തന്നു അവർ പിന്നെ ഛർദിച്ചു ഛർദിക്കാൻ ഉപ്പിട്ട് എന്തോ വെള്ളമോ കഞ്ഞിവെള്ളം അങ്ങനെ എന്തോ സാധനം തന്നു എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയോ നടന്നു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പെയിൻ വന്ന് തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു ചേച്ചി വന്ന് കിടക്കണു ആ ചേച്ചിനെ പ്രസവിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകണോ ആ ചേച്ചി ഭയങ്കര കരച്ചിൽ അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ കിളി പോയത് ഇപ്പം മെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു ഇത് അവസാനിക്കില്ലല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പം അവർ വന്ന് ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററോളം ആയിട്ടുണ്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട പെയിൻ കുറച്ച് നേരം കൂടിയും ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ മതി സാരില്ല ടെൻഷൻ ആവണ്ട ടെൻഷൻ ആവണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞു കുറച്ച് നേരം മീൻസ് കുറച്ച് അധികം നേരം കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുമായിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഉറങ്ങിപ്പോയി ഒരുപാട് സമയം വന്നു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉറങ്ങിപ്പോയി അപ്പോഴേക്കും ഒരു പതിനൊന്ന് മണി ആവാറായി അപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എണീറ്റ് നടന്ന് ഡെലിവറി റൂമിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോഴേക്കും നല്ല പെയിനായി അപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഡെലിവറി റൂമിലേക്ക് പോയിക്കോളു പറഞ്ഞു ഡെലിവറി റൂമിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റീലാണ് നമ്മളിക്ക് എടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റീൽ കുഴി പോലത്തെ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു പാത്രം ഒരു നീട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു പാത്രം അതിൽ നമ്മൾ കയറി കിടക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ എനിക്ക് ഈ കാല് കോച്ച് പിടിച്ചു തുടങ്ങി ഈ ഇടത്തെ കാല് കോച്ച് പിടിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഈ കാല് കുത്തനെ വെച്ചിട്ട് എന്തോ ഒരു 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 ബൂട്ടിട്ട് പോലെ സാധനത്തിന് ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെച്ചു വരും ഒരു കമ്പ് പോലത്തെ സാധനത്തിൽ കയറ്റി വെച്ചു ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ തന്നെ സോറി കയറ്റി വെച്ചു കയറ്റി വെച്ചു പോകുന്നു പെയിൻ വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാലത്തെ പെയിൻ പെയിൻ പിടിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴേക്ക് എൻ്റെ പെയിൻ കുറയാണ്ടിരിക്കാൻ കുറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തണ്ടലും ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ തന്നു അവർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര ലേറ്റാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ പോലൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നിറയെ ലൈറ്റ് അങ്ങനത്തെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാം കത്തിച്ചിട്ടേക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് പെയിൻ നല്ല പെയിൻ ആവുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അപ്പോഴേക്കും നന്നാലും എനിക്ക് ഉണ്ണിനെ കാണാനായിട്ട് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനതൊക്കെ ഓക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കട്ടിച്ച് പിടിച്ച് നിന്നു അപ്പോഴേക്കും സുരോജന ഡോക്ടർ അവിടെ ഉണ്ടായില്ല അപ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ അവർ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ഉണ്ണിയുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുമല്ലോ അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ട് കുട്ടീനെ വയറ്റിൽ എവിടെയും കിട്ടണില്ലേ കുട്ടിയുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എവിടെയും കിട്ടണില്ല ഈ സൈഡ് ഈ ഭാഗം ഈ ഭാഗം എല്ലായിടത്തും നോക്കി എവിടെയും കിട്ടണില്ല അങ്ങനെ സുലോചന ഡോക്ടർ വന്നു സുലോചന ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ വജനയുടെ തൊട്ട് മുകളിൽ നിന്നാണ് അവൻ്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കിട്ടിയത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് ഇടിയടിക്കും രണ്ടെണ്ണം മൈനൂട്ടായി പോകും പിന്നെയും പത്ത് ഇടിയടിക്കും രണ്ടെണ്ണം അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എന്തോ ഉള്ളിൽ എന്തോ നടന്നിട്ടുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് അപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ടെൻഷനായി തുടങ്ങി എന്താ ദൈവമേ പേടിയായി പോയി നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ണിക്ക് വല്ലതും പറ്റുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നമുക്കിനി വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ലാസ്റ്റ് ആ ഒരു ടൈമിങ് ഭയങ്കര എമർജൻസി ആയിരുന്നു ഭയങ്കര അത് മീൻസ് ഡെലിവറി റൂമിലേക്ക് എത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എവിടെ വരെ എവിടെ വരെ ആയിരിക്കാം എന്താണ് സിറ്റുവേഷൻ ആ പുഷിങ് സ്റ്റേജിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിലാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ണിയേട്ടനെ കൊണ്ടും മറ്റേ അമ്മയെ കൊണ്ടൊന്നും സൈൻ പോലും ചെയ്യിപ്പിച്ചില്ല വേഗം ഷേവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു വേഗം എനിക്ക് മറ്റേ അനസ്തേഷ്യയുടെ ഇഞ്ചക്ഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സൈഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ തന്നു ഇഞ്ചക്ഷൻ തന്നിട്ട് വേഗം 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 പുറത്തേക്ക് ഇറക്കി പുറത്തേക്ക് ഇറക്കി ഓൺ ദി വേ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അമ്മയെ കൊണ്ട് സൈൻ മേടിപ്പിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് നല്ല കരച്ചിൽ ഉണ്ണിയേട്ടൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞു എനിക്ക് കരച്
ഇത്തിരി നേരത്തേക്ക് ഞാൻ ആ പെയിൻ ആ സത്യമായിട്ട് ആ പെയിനെ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അനസ്തേഷ എടുത്തു എന്നെ ചുരുട്ടി മടക്കി വെച്ച് ഇങ്ങനെ വളച്ചോടിച്ച് നമ്മൾ ഈ ചെമ്മീൻ വളയൂലേ ചെമ്മീൻ വളയുന്ന പോലെ നമ്മൾ വളച്ചോടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ നട്ടലും ഇഞ്ചക്ഷൻ അടിക്കുക ഞാൻ അതിൻ്റെ പെയിനൊന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല സത്യമായിട്ടാണ് പറയണേ എനിക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല സമയം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഓപ്പറേഷൻ തേക്കിൽ കയറി കയറുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കയറിയ സമയത്ത് എനിക്ക് നല്ല ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു എന്നാലും ഞാൻ സകല ദൈവങ്ങളെ വിളിച്ച് സമാധാനത്തോടെ ഇങ്ങനെ കിടന്നു കിടക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് രേഷ്മ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കേട്ടോ എല്ലാം ശരിയാവും കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ടെൻഷൻ ആവേണ്ട പത്ത് മിനിറ്റ് നീ കണ്ണടച്ചു കൊടുക്കും നമുക്ക് കാണിക്കില്ല നമ്മുടെ മുഖം ഞാൻ മറയ്ക്കും കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ വയറ് പിടിച്ച് എന്തൊക്കെയോ എങ്ങനെയൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ അവർ കിട്ടുന്നുണ്ട് ബി സി എ സി ജി ഉണ്ട് അതൊക്കെ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ടൈമിൽ മതിമി എതിമി ഒക്കെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രഷറും അതും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങൾ അവർ വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എന്താ പറയുക വയറിൻ്റെ അവിടെ മാത്രം അവരിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ മോളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി കിടക്കുക വേറൊന്നും നമുക്കറിയില്ല ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു കഫ് തരും അപ്പോൾ നമ്മളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ണടയ്ക്കണം ദൻ അതിന് ഞാനിങ്ങനെ അറിയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വയറിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കയറുന്ന അറിയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് പെയിനില്ല കാരണം നമുക്ക് അരയ്ക്ക് കയറിപ്പോട്ട് തളർന്നു നമ്മുടെ നമുക്ക് പെയിൻ അറിയില്ല പക്ഷെ എന്തോ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം എൻ്റെ പയർ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കുലുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ 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 കിടന്ന് കുലുങ്ങുന്നുണ്ട് സോ അതെനിക്ക് അറിയുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഒരു രണ്ട് മൂന്നാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സുലോജൻ ഡോക്ടർ പോയി സാങ്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ എന്താ ഈ കാണുന്നത് എൻ്റെ കുട്ടീനൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് ടെൻഷൻ അടിച്ചു പറയില്ലേ അങ്ങനെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉള്ളിലിങ്ങനെ കിടന്ന് പിടയ്ക്കുക പക്ഷെ നമുക്ക് ബോധമില്ലല്ലോ സത്യത്തിൽ ബോധമില്ലല്ലോ നമുക്ക് അപ്പം അതൊക്കെ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് നേരം പറഞ്ഞു രേഷ്മ ആൺകുട്ടിയാണ് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു അതറിഞ്ഞ വഴിക്ക് പിന്നെ അറിഞ്ഞു കുട്ടിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആൺകുട്ടിയാണ് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു അതറിഞ്ഞ വഴിക്ക് പിന്നെ ഞാൻ മയക്കത്തിലായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അവർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതും ഇതൊന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഉണ്ണീനെ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചതോ എന്തായാലും ഒന്നും എനിക്ക് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ഇച്ചിരി ബോധം വന്നപ്പോഴേക്കും ഞാൻ കണ്ടു തുറന്നപ്പോഴേക്കും ഞാൻ നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ ഐ സി യു ഉണ്ട് ഐ സി യു വാർഡ് ഉണ്ട് അവിടെയായിരുന്നു നല്ല കൂര തണവായിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടെൻഷൻ്റെ ഒക്കെ ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ഉണ്ണീനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അത് വരാൻ വരാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഉണ്ണീനെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ ചോദിച്ചു എൻ്റെ ഒച്ചൊക്കെ ആകെ ഇടറി ഉണ്ണീനെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു തന്നു കുഞ്ഞു ബേബി ഇരുന്നു ദേവ കുഞ്ഞ് ബേബി ഇച്ച് ഇച്ചിരി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത്രയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവന് ഇത് കുറവായിരുന്നു മാംസം കുറവായിരുന്നു മൊത്തം അപ്പോഴും അന്നും ഇന്നും ഇന്നും ആൾ എല്ലന എല്ലും കുട്ടി ആള് ആൾക്ക് നല്ല ബോഡി നല്ല വെയിറ്റ് ആളുടെ നല്ല ബോഡി അവൻ്റെ അപ്പോൾ അന്നും ഇതായിരുന്നു അവൻ്റെ ചന്തിയിലൊന്നും മാംസം ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ചന്തിക്ക് അങ്ങനെ ഇല്ല പോലെ കിട്ട അങ്ങനെയായിരുന്നു അവൻ ഭയങ്കര വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു രണ്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രണ്ട് നാനൂറിൻ്റെ അടുത്ത് അവൻ വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കുഞ്ഞ് ബേബി ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഒമ്പതാം മാസം ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾ കറക്റ്റ് മൂന്ന് കിലോ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അത് ചിലപ്പോൾ ഓർഡറൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇരിക്കാം അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം വേണമെങ്കിൽ പക്ഷെ കുഞ്ഞ് ബേബി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിരുന്നു ചുണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുമ 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 മാന്ന് വെള് വെള് വെള ആയിരിക്കുന്ന നല്ല കുഞ്ഞ് ബേബി ആയിരുന്നു ദേവ ഞാൻ ഒരുപാട് എൻ്റെ ഞാൻ നന്നായി കണ്ട വഴിക്ക് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറേ കരഞ്ഞു ഞാൻ കാരണം ഞാൻ ഇത്തിരി സമയം ഞാൻ ഞാൻ പരലോകം കണ്ട് തിരിച്ചു വന്നു ഞാൻ വേദനയല്ല ആ ഒരു പെടപ്പ് അത് ഞാൻ പരലോകം കണ്ട് തിരിച്ചു വന്നു എന്താ ഉണ്ണിക്കായി എന്നറിയാത്തൊരു
അവൻ്റെ കഴുത്തിൽ രണ്ട് പൊക്കൾ കൂടി ചുറ്റിയേക്കും രണ്ട് ചുറ്റ് പൊക്കൾ കൂടി ചുറ്റി അവളുടെ കഴുത്തിൽ ദൻ ആൾ മഷി ഇറക്കി വെള്ളം പൊട്ടിപ്പോയി മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതാണ് ഡോക്ടർ ആ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ ദൈവമേ എന്താ ഭഗവാനെ കാണണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മൊത്തം അറിയായിരുന്നു എൻ്റെ ഡെലിവറി മൊത്തം കാരണം അങ്ങനെ ഡെലിവറി റൂം എത്തിയിട്ട് ലേബർ റൂമിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ സിസറിനെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നൊക്കെ സ്വാഭാവികം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പോകാറില്ലല്ലോ ബ്രീച്ച് പൊസിഷൻ അങ്ങനെ കുറേ സംഭവമായിട്ട് പോകും പക്ഷെ ഡെലിവറി റൂം വരെ എത്തിയിട്ട് നോർമലിലേക്ക് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഭയങ്കര സുലഭമായിട്ടാണ് നടക്കാറ് അപ്പം ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മൊത്തം എൻ്റെ ഡെലിവറി പറഞ്ഞു എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസം മുമ്പ് മുതൽ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ഏഴ് ദിവസം ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും വന്ന് കണ്ടു ഓക്കെ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഓക്കെ അല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ഓക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേവ താഴ്ത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയോണ്ട് ആ ഡെലിവറിയുടെ ആ സെക്ഷൻ വരെ എത്തിയില്ലേ ദേവ തന്ന നന്നായി താഴ്ത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയോണ്ട് അവൻ്റെ താള ഇനീളം പോലെയായിരുന്നു അത് ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി ഉരുട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടത്തലയാക്കിയെടുത്തത് ഭയങ്കര നീളതായിരുന്നു തല അവൻ്റെ കാരണം ഓപ്പറേഷനായിട്ട് പോലും അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ട് അവൻ്റെ സെർവിക്സിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിട്ടെടുക്കാൻ വിട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ്റെ ഹെഡ് വിടിച്ചെടുക്കണം അവൻ്റെ സ്റ്റിക്കായി നിൽക്കുകയല്ലേ അതിന് വിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങളെ തന്നെ പേടിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു രേഷ്മ എന്തായാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ഉണ്ണിക്ക് ഒന്നിനെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് കിട്ടിയില്ല ഭയങ്കര ആശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനും ഭയങ്കരമായിട്ട് ടെൻഷൻ അടിച്ചൊരു ഡെലിവറിയാണ് കേട്ടോ അത് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ അടിച്ചു ആ ലാസ്റ്റ് സമയമായപ്പോഴേക്ക് നല്ല ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു എനിക്ക് പക്ഷെ എന്നാലും ബേബിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ഒരു ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മഞ്ഞയൊക്കെ ആയി നോർമലായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് എനിക്ക് അവിടെ തന്നു ചെന്നിട്ട് മഞ്ഞ കുളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു മീൻസ് മഞ്ഞ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിൽ കുളിക്കുക ഇളം വെയിൽ കുളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതും അടിപൊളിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറി സ്റ്റോറി വന്നിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ടുള്ള നല്ല ഒരു ഡെലിവറി സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു എൻ്റെ എനിക്കിങ്ങനെ പറയാനേ അറിയുള്ളൂ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ഡെലിവറി സ്റ്റോറി വന്നിട്ട് ദെൻ എന്താ പറയുക അതുകൊണ്ട് പരമാവധി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ മീൻസ് ഇപ്പോൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പറയുക എൻ ഐ സി ഉള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എനിക്ക് പറ്റി അബദ്ധമെന്നല്ല ഹോസ്പിറ്റൽ അടിപൊളി അവിടെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ അടിപൊളി പക്ഷേ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ ഐ സിയും ഇല്ലേ അവിടെ ഒരു നേഴ്സറി ആണ് നേഴ്സറി മാത്രം ഉണ്ണി മറ്റേ നമ്മൾ ഈ ഇൻക്യുബേറ്റർ ഇടുന്ന പോലെ ഒരു ചൂട് കുളിക്കാനുള്ള ഒരു സംഭവം മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ അതൊരു നെഗറ്റീവ് ആണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അത് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ടാറ്റാ